నమస్తే నిన్నటి రోజున అప్లోడ్ చేయబడినటువంటి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి సంబంధించిన కొన్ని అప్డేట్స్ ఒక వీడియో ప్రజెంట్ చేయబడింది ఆ వీడియోలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే యొక్క అప్డేట్స్లో ఒక పార్ట్గా సికింద్రాబాద్ టు నాగ్పూర్కి ఒక కొత్త రైల్వే లైన్ అనేటువంటిది రాబోతోంది అనే విషయాన్ని నేను మెన్షన్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం సెమీ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈరోజు సికింద్రాబాద్ టు నాగ్పూర్కి కొత్త రైల్వే లైన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఈ వీడియో నేను ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు పరిశీలన చేద్దాం ఈ లైన్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సికింద్రాబాద్ ఖాజీపేట్ మీదుగా ఉన్నటువంటి లైన్కి బదులుగా సికింద్రాబాద్ నుంచి ముంబై వెళ్ళేటువంటి లైన్లో సుమారుగా లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి నాగులపల్లి ప్రాంతం నుంచి ఇది వయా సంగారెడ్డి తర్వాత బాన్స్వాడ బాన్స్వాడ నుంచి నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ ఆర్మూర్ నుంచి నిర్మల్ నిర్మల్ నుంచి ఆదిలాబాద్కు లింకప్ చేయబడుతుంది దీని ద్వారా ఆదిలాబాద్ టౌన్కి డైరెక్ట్గా సికింద్రాబాద్తో కనెక్టివిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్కి కూడా రైల్వే కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఈ రైల్వే లైన్ వల్ల జరిగేటువంటి యొక్క బెనిఫిట్ ఏమిటి అంటే ఇప్పటి వరకు రైల్వే కనెక్టివిటీ లేనటువంటి యొక్క సంగారెడ్డి లాంటి టౌన్ ఉమ్మడి జిల్లాలుగా ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో మెదక్ జిల్లాకు హెడ్ క్వార్టర్గా ఉన్నటువంటి ఈ సంగారెడ్డి టౌన్ నాకు తెలిసినంతవరకు ఇప్పటి వరకు కూడా రైల్వే కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది లేదు ఇలాంటి టౌన్స్ అలాగే ఒకప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నిర్మల్ లాంటి ప్రాంతాలు ఈ నిర్మల్ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి భాగం ఈ భాగాల కూడా ఈ రైల్వే కనెక్టివిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు ఆదిలాబాద్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు రావాలి అంటే డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ లేదు ఇది ఆదిలాబాద్ వైపు నుంచి ముద్ఖేడ్ మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నిజామాబాద్ మీదుగా ఈ హైదరాబాద్ని టచ్ చేయాల్సినటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఉంది సో ఈ రౌండ్ అబౌట్ జర్నీ అనేటువంటిది తగ్గడం అవు అవుతుంది చాలా షార్ట్కట్గా ఈ రూట్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది తర్వాత ఈ నాగ్పూర్ వైపుగా ఉండేటువంటి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి నాగ్పూర్ ట్రాఫిక్ అలాగే కర్ణాటక వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి బెంగళూరు వైపు నుంచి వచ్చేటువంటి ఇక్కడ ఢిల్లీ వైపు వెళ్ళే ట్రాఫిక్ అంతటికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ సికింద్రాబాద్ టు కాజీపేట లైన్ చాలా హెక్టిక్గా మారింది కాబట్టి ఇలాంటి యొక్క సిచ్యువేషన్లో ఈ లైన్ అనేటువంటిది కొంత ట్రాఫిక్ని ఈజ్ చేసేందుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ట్రాఫిక్ సంబంధించిన వరకు కూడా ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇది సంగారెడ్డి నుంచి ప్రారంభం సంగారెడ్డికి దగ్గరలో ప్రారంభం అవుతుంది దగ్గర ఇది లింగంపల్లి అనేటువంటి యొక్క పేరుతో ఈ సేర్లింగంపల్లి తర్వాత వట్టినాగులపల్లి ఈ భాగాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నాగులపల్లి పాయింట్ నుంచి సంగారెడ్డి దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇది బాన్స్వాడ ఏరియా అలాగే బాన్స్వాడ నుంచి నిజామాబాద్ వరకు కలిపేందుకు అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ నిజామాబాద్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ అయిన ఆర్మూర్ మధ్య కొత్తగా రైల్వే లైన్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది ఇది పెద్దపల్లి కరీంనగర్ నిజామాబాద్కి సంబంధించినటువంటి ఈ రైల్వే లైన్ అనేటువంటిది ఈ ఏరియాలో కలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ రైల్వే లైన్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ రైల్వే లైన్ కారణంగా అంటే సికింద్రాబాద్ వైపు కనెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి యొక్క ఈ రైల్వే లైన్ కారణంగా సంగారెడ్డి టు నిజామాబాద్ ఒక కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతున్న కారణంగా నిజామాబాద్ అనేటువంటిది ఒక జంక్షన్గా మారేందుకు అవకాశం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఆర్మూర్ నుంచి కూడా ఇది ఆదిలాబాద్ వైపుగా లైన్ మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది ఆర్మూర్ కూడా ఒక రైల్వే జంక్షన్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది అయితే ఇక మనకు ఈ ఆదిలాబాద్ టచ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆల్రెడీ నాగ్పూర్కి రైల్వే కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఉంది నాగ్పూర్ నుంచి హింగన్ ఘాట్ వైపుగా దీనికి సంబంధించినటువంటి వని అనే ప్లేస్ నుంచి ఉన్నది కాబట్టి ఈ వని పాయింట్ నుంచి హింగన్ ఘాట్ హింగన్ ఘాట్ నుంచి వార్ధా వైపుగా ఈ రైల్వే లైన్ అనేటువంటిది కలుస్తుంది కాబట్టి ఆదిలాబాద్ నుంచి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా రైల్వే లైన్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ వేయవలసినటువంటి ఒక రూటు కొంతవరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఇది నియర్ టు సంగారెడ్డి నుంచి మొదలుపెట్టేసేసి నిజామాబాద్ వరకు 
నిజామాబాద్ ఆర్మూరు నుంచి మళ్ళీ మొదలుపెట్టేసేసి ఆదిలాబాద్ వరకు ఈ బీడ్స్లో మాత్రమే వేయవలసి ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క వర్క్ ఈ ప్రపోజల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కొంత వివరంగా కొంత అఫీషియల్ రికార్డ్స్తో మనం ఆలోచించేద్దాం దీనికి సంబంధించిన తరపు చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి సంవత్సరం రైల్వే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోయే ముందు అంటే ఇప్పుడు రైల్వే బడ్జెట్ ప్రత్యేకంగా లేదనుకోండి జనరల్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో సాధారణ బడ్జెట్లోనే రైల్వే బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంగా జరగబోయేటువంటి యొక్క కొత్త ఇయర్లో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ తమ జోన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అందరితో కూడా సమావేశాలు నిర్వహిస్తుంది ఆ సమావేశాల లోపల ఆ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అవసరాలు ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని చర్చించడం జరుగుతుంది అలాగే సమస్యలు కానీ వాటి గురించినటువంటి చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మీటింగ్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనకు పబ్లిక్ డొమైన్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి నేను మీ ముందుకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఐదు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాడు జరిపినటువంటి యొక్క మీటింగ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇది దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మాననీయ సంసద్ సదస్సు యోమ్ కే సాత్ బైఠక్ అని చెప్పి ఇచ్చినటువంటి కమిషన్లో మీటింగ్ విత్ ఆనరబుల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇది సికింద్రాబాద్లో జరిగినటువంటి ఈ మీటింగ్లో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఆ రోజుకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి వారు లేదా ఆ రోజుకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వారు లేదా రైల్వే బోర్డు అందరితో ఒక్కసారిగా మీటింగ్ పెట్టి అందరినీ వినడం కష్టం కాబట్టి ఎందుకనంటే తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ పూర్తిగాను తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సుమార్గ విశాఖపట్నానికి పై భాగం తప్ప మిగిలినటువంటి యొక్క భాగం మొత్తం అలాగే మహారాష్ట్రలో కొంత భాగం కర్ణాటకలో కొంత భాగం మొత్తం కూడా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్లో ఉంది ఇంత ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క పార్లమెంట్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అంత ఎవరైతే ఉంటారో లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోవడం అనేది వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది కష్టం కాబట్టి కొంత కొంతమందిని ఒక్కొక్క రోజుకి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని అలా మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంది అలా జరిగినటువంటి ఒక అనొక మీటింగ్ ఇది ఐదు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాడు జరిగింది ఇది కవర్ పేజీ ఆ మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క బుక్ కవర్ పేజీ ఇదేమో దానిలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఫస్ట్ పేజ్ ఇక్కడ మీటింగ్ విత్ ఆనరబుల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అట్ సికింద్రాబాద్ ఆన్ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎజెండా విత్ రిమార్క్స్ అంటూ ఇచ్చారు ఈ పేజీస్ తర్వాత ఉన్నటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్లో ఆ రోజున పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి యొక్క ఒక పదహారు మంది పార్లమెంట్ మెంబర్స్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క టాపిక్స్ని మెన్షన్ చేశారు ఇది మామూలుగా ఉన్నటువంటిది ఇది దీనికి సపరేట్గా పేజ్ నెంబర్ అంటూ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు ఇది మీటింగ్ విత్ ఆనరబుల్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అట్ సికింద్రాబాద్ అంటూ ఇచ్చారు రిమార్క్స్ టు ఎజెండా ఐటమ్స్ సబ్మిటెడ్ బై ది ఆనరబుల్ ఎంపీస్ అంటూ ఇచ్చినటువంటి యొక్క దీనిలో మనకు ఒక లిస్ట్ వైజ్గా ఇచ్చారు ఎవరెవరు ఏ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారనేది ఇందులో పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ టూలో ఇచ్చినటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్ని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేయవలసి ఉంది ఈ పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ టూని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్గా ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఈ పార్ట్లో ఒక పార్ట్ని చూసినట్లయితే దీనిలో సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది న్యూ రైల్వే లైన్స్ శాంక్షన్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వర్క్స్ ఆర్ ఎట్ టు స్టార్ట్ ఆర్ ఇనిషియేట్ ఇది పద్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో కొత్త రైల్వే లైన్లు శాంక్షన్ చేయబడి ఇంకా అప్పటికి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ నాటికి వర్క్స్ స్టార్ట్ కానటువంటి సంబంధించిన క్వశ్చన్ని ఇక్కడ రేజ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఏబిసిడిఈఎఫ్జి హెచ్ఐజే పేరుతో ఇక్కడ ఈ కొన్ని లైన్లని మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ మన టాపిక్కి సంబంధించిన వరకు చూసుకున్నట్లయితే ఏ ఇది పటాన్చెరు సంగారెడ్డి జోగిపేట్ మెదక్ ఒక తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల రైల్వే లైన్ అనేటువంటి సర్వే చేయబడింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వివరం అలాగే ఇక్కడ ఐ దీనికి సంబంధించినటువంటిది నిజామాబాద్ నిర్మల్ ఆదిలాబాద్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటివి ప్రస్తావనకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈరోజు మన టాపిక్ దీనికి సంబంధించినవి కాబట్టి దీని గురించి సంబంధించిన వివరాలు మనం చూద్దాం ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి యొక్క క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఆన్సర్స్ ఏమని వచ్చాయి అనేది చూద్దాం ఇక్కడ దీనిలో ఆన్సర్స్ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు మొదటిగా పటాన్చెరు సంగారెడ్డి జోగిపేట్ మెదక్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశం ఇక్కడ రిమార్క్స్లో ఇది పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీలో
దీనికి సంబంధించినటువంటిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది యొక్క బ్లూ బుక్ రైల్వే బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక బ్లూ బుక్ లోపల ఇది ప్రింట్ చేయబడింది దీన్ని సర్వే చేయడానికి శాంక్షన్ చేయబడింది అన్ ఇంటు సర్వే కంప్లీటెడ్ సర్వే కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సర్వే రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ టు రైల్వే బోర్డ్ వైడ్ లెటర్ డేటెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ మీటింగ్ జరగడానికి ఒక పది నెలల ముందే ఈ రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి ఈ లైన్కి సంబంధించిన సర్వే రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేయబడింది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏమిటంటే షెల్వ్డ్ బై రైల్వే బోర్డ్ వైడ్ లెటర్ డేటెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ పదానికి అర్థం ఏమిటి అని చూసినట్లయితే మనకు మామూలుగా షెల్వ్డ్ అంటే మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఈ షెల్వ్డ్ బై రైల్వే బోర్డ్ వైడ్ లెటర్ నెంబర్ డేటెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇది మామూలు అచ్చ తెలుగులు చెప్పాలంటే అటకెక్కించటం అంటారు అంటే ప్రజెంట్ దాన్ని ఒక రకంగా ఫ్రీజింగ్లో ఉంచినట్లు దాని సంబంధించినటువంటి యొక్క రిపోర్టు తీసుకోవడం జరగడం లేదు అనేందుకు ఇది చేశారు అయితే కారణం ఏంటి అనేటువంటిది మాత్రం ఇక్కడ దేనికి మెన్షన్ చేయబడలేదు ఇది చూడాల్సినటువంటి యొక్క అంశం అయితే మెన్షన్ చేయబడిన కారణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వికారాబాద్ వాడి కృష్ణ ఈ ప్రదేశానికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సర్వే రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ టు రైల్వే బోర్డ్ ఆన్ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ విత్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ క్రోర్స్ అండ్ ఆర్ఓఆర్ ఇది వచ్చేసరికల్లా ఇది మైనస్ పర్సెంటేజ్లో ఉంది సిక్స్ పాయింట్ నైన్ టూ ఆన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ షేరింగ్ బై రైల్వే ఇది రైల్వే చేసుకున్నట్లయితే దీనికి సుమారుగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ దాకా లాస్తో ఉంటుంది ఇది ప్రాఫిటబుల్ కాదు అంటూ ఇది అది నెగిటివ్గా మామూలుగా రిప్లై ఇచ్చింది అదే కనుక స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేరింగ్ చేసుకున్నట్టే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పెండిచర్ దాన్ని చేసినట్లయితే గవర్న తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది ఆలోచనకు సంబంధించిన దాన్ని మేము డెసిషన్ మేము చూస్తున్నాం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యొక్క డెసిషన్ కోసం అని చెప్పి అంటూ ఇక్కడ ఒకటి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడేమో టోటల్గా ఇది అటకెక్కి ఇచ్చేసినట్టుగా రాసేశారు ఇది ఈ ఏరియాకు సంబంధించింది ఏకు సంబంధించిన పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటిది ఐ ఈ ఐ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నిజామాబాద్ నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక భాగాన్ని చూసుకున్నట్టయితే రికన్సైన్ రికగ్నైజ్ ఇంజనీరింగ్ కమ్ ట్రాఫిక్ సర్వే ఫర్ న్యూ లైన్ బిట్వీన్ నిజామాబాద్ నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ ఇది శాంక్షన్ లెంత్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అప్పియర్డ్ ఇన్ బ్లూ బుక్ వైడ్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సర్వే కంప్లీటెడ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎస్టిమేట్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ అంటూ రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఉన్న సమాచారాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎస్టిమేషన్స్ అనేవి వేస్తున్నాము అని చెప్పి అన్నారు తదనంతర కాలంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ అని వచ్చింది ఈ షెల్ఫ్లో పెట్టినటువంటి యొక్క దీన్ని కూడా కలపాల్సినటువంటి యొక్క పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రెండు కలిపేసేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ రైల్వే లైన్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క దీనిని శాంక్షన్ చేసి వర్క్స్ అనేటువంటివి సర్వే జరుగుతున్నది దీనికి సంబంధించినటువంటి అక్షర టుడే అనే ఒక న్యూస్ వెబ్ పోర్టల్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కవర్ చేసింది ఇక్కడ ల్యాండ్ యొక్క సర్వే అంటే ఇది సాయిల్ టెస్ట్ అంటాం ఈ సాయిల్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఈ నేల తట్టుకోగలుగుతుందా లేదా ఈ ఎంత లోతుకి నేల స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఎందుకంటే రైల్వే లైన్ యొక్క వెయిట్ కానీ అవసరమైన చోట పిల్లర్స్ వేయాల్సి వచ్చిన చోట అలాంటి ఏరియాల్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ సాయిల్ టెస్టింగ్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ పిక్చర్స్ అనేటువంటిది అక్షరా టుడే అనే ఒక న్యూస్ వెబ్ పోర్టల్ పబ్లిష్ చేసింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక లింక్ని నేను మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఈ సేమ్ లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక న్యూస్ని మీరు దాని నుంచి కూడా పొందవచ్చు ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్